നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എവിടേക്ക് പോയാലും യാത്ര ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ നോക്കാൻ അറിയാം നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴായാലും നം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴായാലും ഈവൻ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലായാൽ പോലും നമുക്ക് നമ്മളുടേതായ സെക്യൂരിറ്റിയെ കുറിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ എങ്ങനെ എങ്ങനെ സേഫ് ആവണമെന്ന് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഒരു മേഖലയിൽ വരുമ്പോഴും അപ്പം പുതിയ അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ടോ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടോ വരുന്ന കുട്ടികളോട് ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി മെസ്സേജ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ഇത്രയും വർഷത്തെ ഒരു പരിചയത്തിൽ എന്താണ് ബാലയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത് എനിക്കെപ്പോഴും പറയാൻ ഇത് സ്ത്രീകളോട് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളോടും നിങ്ങൾ ഒരു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആസ് എ ഡയറക്ടർ ഏത് ഡയറക്ടറും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കും ബിഹേവിയറും ആണ് അത് ആ ഒരു സ്പേസിനകത്ത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം അതായത് അവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഈ ഒരു ഒരുപാട് നൂറും നൂറ് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ സ്ത്രീകളായിരിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മളെല്ലാം അപ്പം അത് പല പല സ്ഥലത്തും ഇപ്പോഴല്ല മുമ്പൊക്കെ അത് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിരുന്നു ഇപ്പം അത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഒരു വർക്ക് കൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് വളരെയധികം ആക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ വളരെ കുറവേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും പലതരത്തിലുള്ള ഈഗോ ഇഷ്യൂസും ഒക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ കെ അവർ നമ്മളോട് വന്ന് സീനിയർ എന്നുള്ള നിലയിൽ പലപ്പോഴും വന്ന് സംസാരിക്കാറും നമ്മൾ അവരോട് സംസാരിക്കാറും ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ചില അബ്യൂസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായി ഒരു പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ആ സ്പേസിൽ വന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം എന്നിട്ടുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം ജോലി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആ വർക്കിന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഞാനൊക്കെ ഞാൻ ഡയറക്ടർ ആകുമ്പോഴും ഞാൻ അസോസിയേറ്റ് ആകുമ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരും അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തന്നെ മെല്ലെ 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 നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റഡ് ആവും ആ ഒരു സ്പേസിൽ അപ്പം ആ ഒരു സ്ഥാനം മറന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബാക്കി എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ അത് വളരെയധികം ഓരോരുത്തർക്കും അത് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വരും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഈ പേഴ്സണൽ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വരുമ്പം എല്ലാവരും എന്നെ പറയും ഓ ജോലിയൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല മര്യാദയ്ക്ക് അവരങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് കാരണം ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഒരു ആണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വന്ന് ഫിറ്റിൻ ആവുന്ന പോലത്തെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഇത് കുറേ കാലം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഇപ്പം എസ്പെഷ്യലി അത് ഡിറക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിലല്ല ഇപ്പോൾ ക്യാമറ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ലൈറ്റ്സ് ഇതിൻ്റെ ഭാരം ഇത് സ്ത്രീകൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ഷോട്ട് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ വളരെയധികം ലെങ്ത് ഉള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധനങ്ങളിലേക്ക് പലപ്പോഴും ഇത് ക്യാമറ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അത്രയും ദൂരം പുറകോട്ട് നടക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേനും ഇതിൻ്റെ ഭാരം അത് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന രീതി അതിൽ അതിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ജോലി ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ടീമിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ഇത്തരം കുറേ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താനുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ചെറിയ ചെറിയ വഴക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടാതെ ഈ ജോലി ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അപ്പം അതിനേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രൊഫഷണലി നമുക്ക് ഏറ്റവും കോമ്പിറ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പരിശീലിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അത് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു സമയം എടുക്കും ഇപ്പം ഡയറക്ടർ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എനിക്കൊക്കെ ആദ്യം വളരെയധികം അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടർ ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ ആറ് മണി തൊട്ട് രാത്രി പത്ത് മണി വരെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഓടി നടന്ന് വർക്ക് ചെയ്തുള്ള ഈ ചൂടത്തും വെയിലത്തും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഒക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്റ്റാമിന ഉണ്ടാവുക ഇതൊക്കെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യമൊക്കെ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പിന്നീടാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്തുന്നത് പിന്നെ സ്ട്രെസ് മാനേജ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു എബിലിറ്റി നമുക്ക് വരിക മെൻ്റലി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രൊഫഷണലി എക്യുപ്ഡ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് അതായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എവറിത്തിങ് എൽസ് വിൽ ഫോൾ ഇൻ പ്ലേസ് കാരണം നമ്മളവിടെ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ജെൻഡർ ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാതെ
അത് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ പുരുഷന്മാർ വന്നിട്ട് എപ്പോഴും കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ആ അവരെ വേണ്ട അവർക്ക് എന്നും കംപ്ലയിൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു മാറ്റി നിർത്തുന്നു ഒക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രി ഒരു ചെറിയ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഇവിടെ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് സിനിമ മറ്റുള്ള ഹിന്ദി ഹിന്ദിയിലോ തെലുങ്കിലോ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലമോ രണ്ട് കൊല്ലമോ ഒക്കെ എടുത്തുള്ള സാധനമാണ് നമ്മൾ നാൽപ്പത്തഞ്ചോ അമ്പതോ ദിവസത്തിനകത്ത് ഓടിച്ച് തീർക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ആൾക്കാർക്ക് ഇത് എത്രയും പ്രശ്നമില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ തീർക്കാൻ ആ സമയത്തിന് അത് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നെട്ടോട്ടാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും പിന്നെ മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രി ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് അങ്ങനെ പൈസയും ഇവിടെ അങ്ങനെ റിട്ടേൺസ് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്രയും തിയേറ്റേഴ്സ് ഒന്നും ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ ആണെങ്കിൽ പോലും മറ്റുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീനെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ ചെറുതാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സർക്കസിൻ്റെ അകത്ത് അക്കോമഡേറ്റഡ് ആവാതെ പോകുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടിയാണ് എല്ലാവരും എല്ലാ കാലത്തും സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ത്രീകളെന്നും പുരുഷന്മാരും എന്നുള്ള വ്യത്യാസം വളരെ കുറവാണ് ഞാൻ കണ്ടെടുത്തോളം അതുകൊണ്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നമുക്കൊന്ന് സഹിച്ചേക്കാം തീരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലേ പുറത്ത് പറയുള്ളൂ എന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അങ്ങനെ മിണ്ടാതെ ജോലിയായിട്ട് അങ്ങനെ പോകും പക്ഷേ ഒരുപാട് പറയാത്ത സങ്കടങ്ങളും ഒരുപാട് പറയാത്ത പ്രശ്നങ്ങളും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് സിനിമയിലുള്ള ആൾക്കാർ ഏറ്റവും പ്രേക്ഷകരുള്ള പ്രേക്ഷക സമൂഹമുള്ള ഒരു സംവിധായകനോടൊപ്പമാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് കാര്യം സത്യേട്ടൻ്റെ പടം വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൻ്റെ കുടുംബ പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിക്കവാറും റിലീസൊക്കെ അങ്ങനത്തെ സമയങ്ങളിലായിരിക്കും സത്യേട്ടനോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ സത്യൻ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പത്ത് കൊല്ലത്തോളം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതെ അപ്പം ഞാൻ പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് അന്ന് സ്ത്രീകൾ വളരെ കുറവാണ് അപ്പം ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിലിമിൽ സെറ്റിലൊക്കെ വന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഞാൻ ഷൂട്ടിങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ല അവിടെ പുള്ളി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായതുമില്ല വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും രാവും പകലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്രയൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത ജോലിയാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിങ്ങും മറ്റു കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് റൂമിലിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരാളാണ് എഴുതുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് പോരെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ചെറുപ്പത്തിൽ ഓരോ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഓരോ കാര്യം പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതോടുകൂടി എനിക്ക് ഭയങ്കര വാശിയായി എനിക്കതിലും അത് ടാലൻ്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ഒന്നല്ല പുള്ളി അത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങളുള്ള എന്നിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ സീഡിറ്റിൽ വന്ന് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സീഡിറ്റിൽ വന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഏകദേശം പോയി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവിടെ ഡോക്യുമെൻ്ററി മേക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ വന്നിട്ട് രണ്ട് മാസം ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിന് നിന്നോട്ടെ അതിന് നരേന്ദ്രൻ മകൻ ജയകാന്തൻ വകാ എന്നുള്ള പടത്തിൽ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിനായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെല്ലുന്നത് പച്ചുവിൻ്റെ അമ്മ തൊട്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ടു മന്ത്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് പുള്ളി ഓക്കെ എന്നും പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞാൻ അത് ഈ മെയ് മാസത്തിൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ചൂടിൽ ഉള്ള ഒരു ഒരു ഷൂട്ടിങ് പ്രൊസീജിയറായിരുന്നു അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇൻഡോർ സീൻസ് വളരെ കുറവുള്ള ഫുൾ ഔട്ട്ഡോർ ഞാനൊക്കെ ഏതാണ്ട് പോയപ്പോൾ കരിഞ്ഞുപോയി അപ്പോഴാണ് പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ രാത്രിയും പകലും ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും എനിക്കത് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത്രയൊക്കെ പാടുപെട്ടിട്ട് വേണോ സിനിമ നമുക്ക് ഡയറക്ടർ ആവണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണോ പ്രത്യേകിച്ചും ആ കാലം ഭയങ്കര പാടാണത് അപ്പം എനിക്കൊന്നും ഇങ്ങനെ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഇരിക്കാതെ ഓടി നടന്നിട്ടൊന്നും ശീലം തന്നെയില്ല അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായതല്ലേ അതിന് വേണ്ടി ഒരു പടത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പം അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ സീഡിറ്റിൽ വന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി
അപ്പോൾ പുള്ളി നേരെ പോയി സത്യൻ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുട്ടിയായിരുന്നല്ലോ ആ കുട്ടീനെ പിന്നെ ജോലിക്ക് വിളിച്ചില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അതിപ്പോൾ വിളിക്കാതിരിക്കുന്നു അവർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ വരാ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും നിൽക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അടുത്തത് ഇങ്ങനെ ഒരു പാടാണ് വന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇത് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലല്ലോ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ വിചാരിച്ചോ ശരി എന്തായാലും നോക്കാം അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ജോലി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ എന്തായാലും വെൽ പ്രിപ്പയർഡായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി പോയി അങ്ങനെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയിലാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് മറ്റത് വെറുതെ കണ്ട് നിന്ന പോലെ എനിക്ക് അന്നു എന്നൊന്നും തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ അവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയും എനിക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ ഇത് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറഞ്ഞു വരികയും ജോലി ചെയ്യാൻ പഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമയ്ക്കകത്ത് തന്നെ സത്യൻ സാറ് ശരിക്കും എനിക്ക് ഇഷ് വലിയ വലിയ ജോലികൾ ചെറിയ ആളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ് തരാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ട്രെയിനിങ് ആണ് ഞാൻ എന്നും കരച്ചലും വിളിച്ചലുമായിരുന്നു കാരണം എന്നെ എനിക്ക് മാത്രം ഇത്രയും ഇത്രയും വലിയ വലിയ പണികളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം നല്ല നല്ല വലിയ വലിയ ജോലിയൊക്കെ എനിക്കിട്ട് ചെയ്യും ഞാൻ എന്നിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പിടിച്ചതൊക്കെ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും ആ രീതിയിൽ പുള്ളി ഒരു അഞ്ചാറ് സിനിമ കൊണ്ട് മറ്റേ ഈ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും കാരണം എനിക്ക് മാത്രം സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലും കൂടെ ഇരിക്കണം മറ്റു ജോലികളും ചെയ്യണം ഈ സത്യം പറഞ്ഞ പഞ്ചാബി ഹൗസിലെ ഹരിശ്രേഷ്ഠ അവസ്ഥ ഞാൻ മാത്രം എത്ര പേ എത്ര സ്ഥലത്ത് എത്ര എൻ്റെ മാത്രം ഇത് എന്താ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എന്നും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഗുണം എല്ലാം ഞാൻ അനുഭവിച്ചത് സ്വന്തമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോഴായിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു കാരണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ അസോസിയേറ്റിൻ്റെ അത്രയ്ക്ക് ജോലി ഡയറക്ടർ ആയപ്പോൾ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു സമാധാനം പോലെയായിരുന്നു തിരിച്ച് അപ്പം ആ രീതിയിൽ എന്നെ ഞാൻ പോലും അറിയാണ്ട് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സാറായിട്ടാണ് ഞാൻ സത്യൻ സാറിനെ കാണുക ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കും നമ്മളിപ്പം ആക്ടേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും അവർ അവർ നന്നായിട്ട് ഹെൽത്ത് ആയാലും നന്ന ബ്യൂട്ടി കോൺഷ്യസ് ആണ് എപ്പോഴും ശ്രീബാല സംവിധായിക എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം വണ്ണം വെച്ചുകൂടെ എപ്പോൾ കാണുമ്പോഴും അവരെ പോലെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ടെൻഷൻ ആയിട്ട് ചുരുങ്ങിയിട്ടെങ്കിലായിരിക്കും സ്ട്രെസ്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടും ഒക്കെ ആയിരിക്കും പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നു താങ്ക് യു കാര്യം നമുക്ക് പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളിലാണല്ലോ ആൾക്കാരുടെ മുന്നിൽ സാഷ്ടാംഗം പറയുന്നത് അല്ലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വെച്ചാൽ ചിലപ്പം അത് വളരെ ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെയാണ് അതിനുള്ളത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അല്ലാതെ കുടിച്ചാൽ പോലും വശങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളല്ല പക്ഷേ ഈ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് തടി കൂടാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളാണ് കാരണം വേറൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം നിന്നും ഓടിയും പിടിച്ചുമൊക്കെ ജോലി ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാധനമുണ്ട് അതല്ലാതെ വേറൊന്നും നമ്മളൊരു മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജോലിക്കൊപ്പം നമ്മൾ മാറി നിന്ന് മറ്റുള്ളവരെ വീക്ഷിക്കുകയും പഠിക്കുകയും അവരുമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈവൻ ഞാനും ശ്രദ്ധിക്കാം അവരുടെ ആർട്ടിക്കിൾ വായിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പേഴ്സണലി കാണുമ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നു ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഇപ്പോൾ പുതിയ ഒരു തലമുറ സിനിമയിൽ വരുമ്പോൾ എത്രത്തോളം അവർ കോൺഷ്യസ് ആണ് എനിക്കിവിടെ നിലനിൽപ്പുണ്ടോ ഞാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇവിടെ പ്രൊഫഷണലിസം അങ്ങനെയൊക്കെ എത്രത്തോളം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് പുതിയ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ മാറി എന്ന് വീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് അവരെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആദ്യത്തെ ദിവസം വരുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഒട്ടനെ പടം ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അവരെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എനിക്കൊക്കെ എന്ത് ഞാൻ അവരെ കണ്ടിട്ട് ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഇതൊന്നും എനിക്കെന്ന് അന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കാരണം നമ്മളിവിടെ വന്നത് പടം ചെയ്യാനാണല്ലോ അത് മറന്നു വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ജോലികൾ നന്നായി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ ആ ഒരു ഫോക്കസ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കുകയും അതി
ഇപ്പോഴുള്ള കുട്ടികൾ അത്രയും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ആ ജോലി ചെയ്യണം എന്ന് അവർക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം അവർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഡയറക്ടർ ആവാനാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന ജോലി ഇത്രയും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിലേക്ക് വേണ്ടതല്ല എന്ന് തോന്നുന്നതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും അത് ഒഴപ്പി ചെയ്യുന്നതെയും നമ്മൾ അവരെ തിരുത്തേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ പ്രവർത്തനം തിന്നോടൊപ്പം ഈ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റും കൂടി നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിൽ മേക്ക് എക്സലൻറ്റ് ഡിറക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഒബ